హలో వెల్కమ్ టు ద ఎడిటర్ క్లాస్ హాయ్ ఇప్పుడు మీరు వీడియో సెషన్లో ఏపీ టెట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఉండండి ఇంగ్లీష్ పార్ట్ అంటే ఇంతకుముందు వీడియోలో మీకు కొన్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్ బేస్ చేసుకుని సిలబస్ ఏంటి అన్ని ఇచ్చాను ఇంగ్లీష్ పేపర్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉండేది అనేది ఆ టాపిక్స్ చాప్టర్ వైజ్గా ప్రిపేర్ అయితే చాలా అది ఈజీగా ఉంటుంది అందులో ఒక టాపిక్ తీస్తున్నాను ఏంటది కండిషనల్ సెంటెన్స్ అనమాట అంటే కండిషనల్ సెంటెన్స్ అంటే దట్ ఈస్ క్లాజ్ ఇప్ క్లాజ్ అనమాట ఈ కండిషనల్ సెంటెన్స్ అంటే ఇప్ క్లాజ్ ఇప్ క్లాజ్ అంటే మూడే మూడు టైప్స్ ఉంటాయండి టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ అని మూడు రకాలే ఉంటాయి అవి చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ కానీ ఉన్నట్లయితే మనకి రైట్స్ ఏదేమి వస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్లు కానీ షల్ల కానీ కెన్న కానీ వచ్చి ప్లస్ వెర్బ్ వన్ మూడిట్లో ఒకటి జనరల్గా మూడు ఇచ్చారు కదండి ఏం తీసుకుంటారు అని చెప్పి డౌట్ వస్తుంది అనమాట అది ఏం చేస్తా అంటే రెండు వాక్యాలు ఇచ్చి కలపమంటాడు కలపమన్నప్పుడు ఆ వెర్బ్ ఏది అక్కడే ఇస్తాడు విల్లో షల్లో కెన్న ఏదో ఆడేస్తాడు అలా కానీ ఏమైనప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం అంటే విల్లు తీసుకుంటాం విల్లు వుడ్ కన్సెషన్ చేస్తాం అనమాట కండిషన్ సెంటెన్సెస్లో ఏమైపోతే ఇస్తే మాత్రం అది ఇచ్చిన దానికి అనుగుణంగా వెళ్తాం విల్లుకి వుడ్ చేస్తాం కెనకు వుడ్ చేస్తాం షలకు షూట్ చేస్తాం ఆ రకంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ద ఫస్ట్ టైపు అంటే ఏమి ఇచ్చాను అక్కడ మీకు ఇప్పు లేదు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ సబ్జెక్టు విల్లు షల్లో కెన్ మూడు ఇట్లు ఏదో ఒకటి ప్లస్ వెర్బ్ వన్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటని చూడండి అంటే ఫస్ట్ టైప్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి కానీ చూసినట్లయితే ఎలాగంటే ఇఫ్ ఇఫ్ హీ ఇఫ్ హీ స్టడీస్ వెల్ ఇఫ్ హీ స్టడీస్ వెల్ Uh, if he studies well, he will, he will pass the test. He will pass the test. So, if he studies well, so, if he studies, it is subject to studies and the verb 1. So, subject to verb 1. Subject to verb 1. So, if he studies well, he will pass the test. విల్లు కానీ షల్ కానీ కెన్న కానీ వచ్చి మూడు ఇట్లు వచ్చి వెర్బ్ వన్ రావాలి ఏం చూసినాను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ హీ విల్ పాస్ విల్ పాస్ ఇదిగోండి విల్ ఇక్కడ విల్ వన్ ఈ విల్ తీసుకున్నాను పాస్ అనేది వెర్బ్ వన్ పాస్ అనేది వెర్బ్ వన్ అంటే ఇఫ్ యూ స్టడీస్ వెల్ హీ విల్ పాస్ ద టెస్ట్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది ఇమాజినరీ సెంటెన్స్ అనమాట ఇవి ఇమాజినరీ ఊహాతీతమైన ఊహాతీతమైన సెంటెన్స్ జరగల యాక్షన్ అవ్వాల అలా అయితే ఇలా అయి ఉండేది అని చెప్పి అర్థం అనమాట అందువల్ల ఇఫ్ పెడతాం ఇఫ్ అతను బాగా చదివినట్లయితే అక్కడ టెస్ట్ పాస్ అయి ఉండేవాడు దగ్గర ఇక్కడ ఫస్ట్ టైప్ అనమాట మనకి ఏం గుర్తు కావాలి ఫస్ట్ టైప్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ కానీ అని ఉంటే ఎటు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ ఇఫ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ఉన్నట్లయితే ఆ పక్కనే ఉండాలి ఇలా ఉండాలి విల్లు కానీ షల కానీ కెన్న కానీ వచ్చి వెర్బ్ వన్ రావాలి అది రూల్ అనమాట దట్స్ కాల్ టైప్ వన్ అలాగే మనకి సెకండ్ టైప్ చూడండి సెకండ్ టైప్లో ఏమి ఇచ్చామంటే ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ టూ ఇందాక ఇచ్చిన వెర్బ్కి సెకండ్ వెర్బ్ పెడదాం ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఇఫ్ ఇక్కడ స్టడీస్ అనేది వెర్బ్ వన్ కదా దీని టూ ఏంటి స్టడీడ్ ఇఫ్ ఈ స్టడీడ్ వెల్ ఇఫ్ ఈ స్టడీడ్ వెల్ దిస్ కాల్ వెర్బ్ టూ వి టూ స్టడీడ్ అనేది వెర్బ్ టూ కదా ఇఫ్ ఈ స్టడీడ్ వెల్ ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అండి సబ్జెక్ట్ హీ ఈ సబ్జెక్ట్ వెల్ హీ తీసుకున్నాం ఇక్కడ విల్కి వుడ్ ఈ వుడ్ ఈ వుడ్ పాస్ ద టెస్ట్ పాస్ ద టెస్ట్ ఐపెన్ చూడండి వుడ్ పాస్ టాలీ అయింది కదా ఇక్కడ చూడండి వుడ్ పాస్ వెర్బ్ వన్ అంటే పాస్ అయ్యి కదా ఆల్జరీ వెర్బ్ పక్కన హ్యావ్ లేకపోతే వెర్బ్ వన్ రావాలి వెర్బ్ వన్ వస్తుంది అక్కడగా వుడ్ పాస్ ద టెస్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూ స్టడీడ్ వెల్ స్టడీడ్ అనేది వెర్బ్ టూ టాలీ అయింది ఇక్కడ వుడ్ తీసుకున్నాం పాస్ వుడ్ పాస్ ఓకే నో కంప్లీట్ దట్ టైప్ త్రీ దీన్ని చేంజ్ చేయండి అలా చేంజ్ చేస్తున్నాం చూడండి టైప్ థర్డ్ టైప్లో ఇఫ్ ఇఫ్ హీ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇఫ్ హీ అయిపోయింది హ్యాడ్ ప్లస్ వెబ్ త్రీ కావాలి హ్యాడ్ ప్లస్ వెబ్ త్రీ ఎలా చెప్తాం ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ స్టడీడ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెల్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెల్ ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు సబ్జెక్ట్ హీ హీ వుడ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ పాస్ ద టెస్ట్ పాస్ ద టెస్ట్ చూడండి వుడ్ హ్యావ్ పాస్ ద టెస్ట్ టాలియన్ జిల్లా చూడండి రూల్ టాలియన్ జిల్లా చూడండి ఆ ఇప్ హీ హ్యాడ్ హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ స్టడీడ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెల్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ హీ హీ చూసినాం కదా ఇక్కడ వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ కానీ షుడ్ హ్యావ్ కానీ కుడ్ హ్యావ్ లో మూడు ఇట్లా ఒకటి తీసుకోవాలి మనకి విల్లుని కన్సిడేషన్ చేశాం కనుక విల్లుని బేస్ చేసి తీసుకున్నాం విల్ తర్వాత వుడ్ వ
కనుక ఈ మూడు రోజులు ఈ విధంగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ వస్తే ఉడియావు షుడియా కుడియా వచ్చి ప్లస్ వెర్ త్రీ మూడు రోజులు ఏదో ఒకటి వచ్చి తర్వాత వెర్ త్రీ రావాలి కనుక మూడు రోజులు ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇది కానీ గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే డెఫినెట్ గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఈజీగా చేయవచ్చు మీరు అదనమాట అంత ఈ తర్వాత ఏం చేసామండి ప్రీవియస్ పేపర్ లో వచ్చిన ఆ ఇప్లాజ్మల్ సెంటర్స్ అన్ని తీసుకున్నాను తీసుకుని ఒకే చోట ఇచ్చాను మీకు ఈజీగా ఉండటానికి ఇక్కడ చూడండి ఆ నెంబర్ వన్ ఇఫ్ మదర్ తెలిసా డాష్ అలైవ్ టుడే హౌ వుడ్ పీపుల్ రిసీవ్ హర్ ఏమి చేయరు కదా ఇఫ్ మదర్ తెలిసా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు అంటే మదర్ తెలిసా సబ్జెక్టు ఆ హౌ వుడ్ పీపుల్ రిసీవ్ ఇక్కడ వుడ్ అన్నాడు తర్వాత రిసీవ్ అన్నాడు వుడ్ రిసీవ్ అంటే ఏ రూల్ ఉంది ఇది ఈ సెకండ్ రూల్ లో ఉంది కదా ఇది కొన్ని వుడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ వెర్ ఉన్నాయి కదా రిసీవ్ కదా ఉంది రిసీవ్ కానీ వుడ్ రిసీవ్ కానీ మెయిన్ మనకి ఏం రావాలి ఇక్కడ వెర్ టూ రావాలి అంటే వెర్ టూ వెర్ టూ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ హ్యాజ్ కాదు ఆ సరే అలా ఉంచండి మిగతా ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు పక్కన బీఫామ్ కింద వర్ర రావాలండి బీఫామ్ కింద వర్ర రావాలి వజ రాదు వజ రాదు అండి ఇది కూడా సెకండ్ గర్బే అయినా రాదు ఎందుకు రాదు ఇఫ్ ఉంది కదా ఇఫ్ పక్కన వర్ర రావాలి అందువల్ల వజ అనే కన్సిడరేషన్ చేయు మనం తర్వాత ఇది కూడా చేయం ఎందుకు చేయం ఇఫ్ తర్వాత వర్ర రావాలి బీఫ్రామ్ కింద యాడ్ అనేది తీసుకోకూడదు ఆ ఏంటంటే ఇఫ్ మా దగ్గర తెలిసా వర్ ఎలా ఎలా ఇఫ్ మా దగ్గర తెలిసా వర్ ఎలా టుడే హౌ వుడ్ పీపుల్ రిసీవ్ వర్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ టూ అండి అంటే టైప్ నెంబర్ టూ టైప్ నెంబర్ టైప్ నెంబర్ టూ సెకండ్ టైప్ లో ఉంది అమ్మాట ఈ టైప్ లో ఉంది ఇక్కడ ఇందులో చెప్పాను కదా వెర్బ్ టూ ఉంటే వుడ్ టూ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ అని రిసీవ్ అని కనుక ఆ విధంగా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసాం అనమాట తర్వాత సెకండ్ ఉంది అండి ఇఫ్ ఐ డాష్ ద క్లాస్ టీచర్ ఐ వుడ్ నాట్ ఫనిష్ ద స్టూడెంట్ ఇది కూడా సేమ్ అలాంటిదేను చూడండి ఇక్కడ వుడ్ ఉంది ఇక్కడ ఫనిష్ అని ఉంది కాబట్టి వుడ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఏం రావాలి కదా ఫాస్ట్ వెర్బ్ రావాలి కదా మనకి ఇదిగోండి సేమ్ అదే రూల్ ఆరు మీద బేస్ అయి ఉంది కానీ మా ఫాస్ట్ కదా రావాల్సింది ఇప్పుడు మీరు ఆల్టర్నేటివ్కి వెళ్ళండి హ్యావ్ కాదు యామ్ కాదు హ్యావ్ బీన్ అవ్వడు ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ వర్లు అంటే ఆన్సర్ నుంచి కాకుండా రూల్ ప్రకారం చూసుకుందాం ఇప్పు పక్కన ఏం రావాలి మనకి వర్రగా రావాల్సింది హ్యావ్ రాదు కదా హ్యావ్ బీన్ రాదు కదా హ్యామ్ రాదు కదా వర్ర రావాలి కానీ ఏంటి సేమ్ అలాగే ఇఫ్ ఐ వర్ ద క్లాస్ టీచర్ ఐ వుడ్ నాట్ పనిష్ దట్ స్టూడెంట్ అది అనమాట అలాగే కంప్యూటర్ థర్డ్ వన్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అటెండ్ ద ఫంక్షన్ డాష్ ఐ విషడ్ హిమ్ ఏమన్నా ఇక్కడ హ్యాడ్ అటెండెడ్ హ్యాడ్ అటెండెడ్ ఏ రూల్ లో ఉంది ఏ టైప్ లో ఉంది ఇది థర్డ్ వన్ లో ఉంది టైప్ నెంబర్ త్రీ థర్డ్ లో ఉంది అలాగే హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ ఇచ్చాడు కదా ఇదిగోండి హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ హ్యాడ్ అటెండెడ్ మన ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది ఉడి హావు కానీ షుడి హావు కానీ కుడి హావు కానీ వచ్చి వెర్ త్రీ ఉండాలి ఇక్కడ ఏమో చూడండి మనకి హ్యాడ్ రాదు నో సలహా రాదు ఎక్కడ రూల్ నెంబర్ రాంగ్ కదా దీని ప్రకారం చూసిన రాంగ్ కదా ఆ తర్వాత ఉడి హావు బీన్ ఉడి హావు ఇచ్చాడు మనకి ఏం రాదు ఇక్కడ ఉడి హావు కానీ షుడి హావు కుడి హావు వచ్చి వెర్ త్రీ రావాలి అంటే ఇది కూడా రాదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వెర్ త్రీ కదా విషుడు విష్ణు అనేది వెర్ త్రీ కనుక ఏంటి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి వుడ్ హావ్ ఏమి ఆన్సర్ ఏంటండి వుడ్ హావ్ ఈ విధంగా దీన్ని మనం అకార్డింగ్ టు దట్ రూల్స్ రూల్స్ ప్రకారంగా ఆన్సర్ అనేది తీయటం బయట తీయటం అనేది జరిగింది అంటే వుడ్ హావ్ విషుడ్ తర్వాత కంప్లీట్ దట్ థర్డ్ ఫోర్త్ వన్ ద ఫోర్త్ వన్ చూడండి ద బోర్డ్ డాష్ అవుట్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ద డోర్ ఆఫ్ ద కేజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ యూ లీవ్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఉండేది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది రైట్ సైడ్కి వెళ్ళింది కనుక ఏంటి ఇక్కడ ఇఫ్ ఉంది లీవ్ ఉంది సబ్జెక్ట్ ఇది లీవ్ ఇది కరెక్ట్ కదా ఇఫ్ యూ లీవ్ అయితే మన అదే వచ్చి ఒప్పు ఉంది అంటే ఈ రూల్లో ఉంది కదా లీవ్ అంటే వెర్ బొండ్ల కదా ఉంది ఇఫ్ యూ లీవ్ కానీ ఏ రావాలి మనకి విల్లు కానీ షల్ల కానీ కెన కానీ వచ్చి వెర్ బొండ్ రావాలి ఇక్కడ మన ఆన్సర్ చూడండి ఏమన్నాడు ఫ్లైస్ అన్నాడు కాదు విల్లు షల్ కెన ఏదో రావాలి కదా ఆ తర్వాత చూడండి ఫ్లై అనేది రాదు కదా తర్వాత వుడ్ ఫ్లై వుడ్ ఫ్లై అనేది రాదు ఎందుకు రాదు రూల్ నెంబర్ టూ అది కానీ మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏంటి వన్ కదా టైప్ వన్ కదా కనుక టైప్ టూ తీసుకున్నాం మనం కనుక ఏంటి మన అంటే మన కాస్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇది విల్ ఫ్లై విల్ ఫ్లై చూడండి ద బోర్డ్ విల్ ఫ్లై అవుట్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ద డో
ఏ కాంపౌండ్ సెంటెన్సా ఏ కాంప్లీట్ సెంటెన్సా ఏది కాదు అని అడిగారు మనకి ఏ సెంటెన్స్ మనకి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే ఇక్కడ మనకి సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ అంటే సెంటెన్స్ కానీ లేదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కానీ ఉన్నాయి దానిలో ఏంటంటే సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ కింద సెంటెన్స్ ఎలా మార్చుతాం అనేటికి స్టాండర్డ్ గా ఫార్ములా రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ ఇక్కడ రాశాను నేను ఇక్కడ ఏంటో రూల్స్ చూడండి సింపుల్ సెంటెన్స్ కింద ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అని ఉంటే కాంప్లెక్స్ ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ షల్ కెన్ ప్లస్ వెర్ బోన్ ఉంటది ఆ తర్వాత కాంపౌండ్ ఆర్ నాట్ గాని లేక అండ్ గాని ఆ సెంటెన్స్ అలా ఉంటాయి అనమాట వాక్యాలు ఏం సార్ ఎంతా అంటే మీకు సెంటెన్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ త్వరలో చెప్తాను చెప్పినప్పుడు ఆ టేబుల్ ఇస్తాను ఆ టేబుల్ ప్రకారంగా ఒక సెంటెన్స్ సింపుల్ గా ఉంది కాంప్లెక్స్ ఎలా మార్చాలి కాంపౌండ్ ఎలా మార్చాలంటే ఈ యొక్క టేబుల్ ద్వారా మారుస్తాం మనం అది అనమాట ఇందులో ఏం చేశానంటే మీకున్న దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ పార్ట్ వరకే తీసుకున్నాను ఇక్కడ మీకు అర్థం అవడానికి కోసం లేదనుకోకంటే కాంప్లెక్స్ అనుకో ఎందుకైంది సార్ ఎలా అయింది సార్ అని చెప్పి డౌట్ కదా ఆ డౌట్ లేకుండా ఉండటానికి కోసం ఇక్కడ మీరు రాయటం అనేది జరిగింది అనమాట సింపుల్ లో రూల్ ఏంటంటే టేబుల్ లో ఇంత ఈవెంట్ టాప్ కానీ వాక్యంలో ఉండి లేదా వాక్యంలో ఇన్ని కేసు ఆఫ్ దాని ఉంటే దాన్ని కాంప్లెక్స్ లో మార్చాలంటే ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళాలి లేదా అన్లెస్ గానీ కెనాట్ లో కానీ వెళ్ళాలి అదే కాంపౌండ్ లోకి వెళ్ళాలంటే సెంటెన్స్ లో ఆర్ గానీ నాట్ గానీ ఆర్ నాట్ వస్తుంది ఆ సెంటెన్స్ లో లేదా అంత గానీ చేయాలన్నమాట రాయాలన్నమాట కనుక ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఏ సెంటెన్స్ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ దీర్ఘ నిచ్చాను ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ అనే క్లాస్ ఇది అంటే కాంప్లెక్స్ కదా కనుక ఇది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు అట్లా మీకు అది కనుక ఆ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మీకు కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ గా వస్తుంది అనమాట ఇది ఆ తర్వాత సిక్స్ వన్ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ కంబైన్ విత్ కంబైన్ విత్ కండిషనల్ క్లాజ్ ఇలా నిన్న చెప్పాను కదా టూ సెంటెన్స్ మీరు ఎలా ఇస్తారని ఇది అనమాట ఇది ఒక సెంటెన్స్ వర్క్ హార్డ్ అనేది ఒకటి ఈ విల్ గెట్ సక్సెస్ అని ఇచ్చాడు రెండింటిని ఏమన్నాడు కండిషనల్ క్లాజ్ కింద ఆడే ఇచ్చాడు కలిపి అది ఏంటని అడిగాడు అన్నమాట ఇచ్చాడు చాయిస్ లో ఇచ్చాడు ఏబిసి ఇచ్చాడు డివైడ్ ఇచ్చాడు అన్న ప్లేస్ లో రాయలేదు ఆ నాలుగు వాక్యాలు ఇచ్చి మీరు నాలుగింటిలో ఏది అవుతుంది ఏంటి అది కండిషనల్ క్లాజ్ కింద ఏ సెంటెన్స్ నువ్వు తీసుకుంటావు అని చెప్పి మిమ్మల్ని అక్కడ అడిగాడు మనం ఏంటి ఇక్కడ ఎలా మార్చుతాం మనం ఇక్కడ చూడండి వర్క్ అవ్వాడు ఇఫ్ యూ వర్క్ అవ్వాడు you will get success if you work hard you will get success so that is your type number 1 adhe kada chondi ikkada ekkada undi chondi ikkada idi gondi if you work hard if you work hard you will get success anedi ikkada second option lo undi b lo undi kanaka b is your answer b is your answer aa tarvata seventh one ikkada ichan chondi if you are thirsty if you are thirsty you can drink buttermilk if you are thirsty you can drink the buttermilk ఇక్కడ ఏంటి ఇది ఇఫ్ అనే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కదా ఇఫ్ అనే ఇఫ్ అనే కండిషన్ క్లాజ్ స్టేట్మెంట్ కదా ఇది అంటే ఇఫ్ అనే కండిషన్ సెంటెన్స్ సింపుల్ గా ఉందా కాంపౌండ్ లో ఉందా కాంప్లెక్స్ లో ఉందని అడిగాడు సేమ్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా మీకు అదే రూల్ అనమాట ఇక్కడ ఉంది అది కాంప్లెక్స్ లో ఉంది ఇక్కడ చెప్పాను కదా మీకు ఈ టైప్ అనమాట అంటే కాంప్లెక్స్ దీనిలో ఉంది సి అనమాట సి ఈజ్ యోర్ ఆన్సర్ సి ఈజ్ యోర్ ఆన్సర్ కాంప్లెక్స్ దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఇంత ముందు చెప్పాను కదా సింపుల్ లో ఈ వర్డ్స్ ఉంటాయి కాంపౌండ్ లో కాంప్లెక్స్ లో ఈ వర్డ్స్ ఉంటాయి కాంపౌండ్ లో ఈ వర్డ్స్ మీరు సెంటెన్స్ రాయాలి ఇది ఎప్పుడు మీకు సింతసిస్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కానీ ఒక వాక్యాన్ని సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ లో మార్చుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ మీకు అప్పుడు ఈ టేబుల్ చెప్తాను ఇంక ఇయే కాకుండా డిఫరెంట్ గా రూల్స్ ఉన్నాయండి అంటే ఏడు ఎనిమిది వరకు రూల్స్ ఉంటాయి అందులో ఒకటి రాశాను అనమాట మీకు ఎందుకు రాశానంటే ఇది చెప్పినప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను కాంప్లెక్స్ అనేది అని ఏంటని తెలుసుకోవడానికి కోసం ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇది ఇఫ్ క్లాజ్ అంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ అనేది ఇది అలా ఇమాజినరీ సెంటెన్సెస్ ఈ పైన అవ్వలేదు ఈ పైన అవ్వలేదు ఆ రాబోయే కాలంలో ఇది అయ్యి ఉంటే అలాగని చేసి ఉంటే ఈ రకంగా అయ్యేది అని చెప్పి చెప్పడం అనమాట దీని మీద ఒక బిట్ అనేది గ్యారెంటీగా వస్తుంది మీరు ఏం చేయాలంటే మూడు రూల్స్ కూడా పేపర్ మీద రాసుకుని దీనికి ఇంకా సెంటెన్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆల్రెడీ మీ దగ్గర బుక్స్ ఉంటాయి ఆ బుక్స్ లో కూడా ఈ సెంటెన్స్ రూల్స్ ప్రకారంగా ఫాలో అయినా లేదో చూడండి ఒక రూల్ కానీ ఫాలో కాకపోతే చెప్పాను కానీ నేను మీకు నా నంబర్ ఇచ్చాను కానీ నా నెంబర్ మీరు వాట్సాప్ చేస్తే మీకు దాని మీద మీకు అది క్లారిఫై చేసి